Então, passando para dar boas notícias para vocês, acreditem, já temos a cúrcuma longa no Brasil, tá? Que é o turmeric, que é o óleo de cúrcuma longa. Claro, ele foi lançado faz umas duas, três semanas, mas ele está agora já no site da do Terra. Já pode ser comprado. Muito bom. E o cúrcuma longa? O que é o cúrcuma longa, pessoal? É o açafrão. Não, o açafrão... Também a gente chama de curcumina, mas a curcuma longa é uma particularidade, é uma parte específica tá, da curcumina. Então, não adianta, porque tem muita gente que diz assim, ah, mas eu compro no super o pozinho lá de curcumina e tal e boto na comida. Legal, é bom, é um bom ingrediente até para dar gosto, tem gente que gosta, os indianos adoram, né? Mas o que realmente funciona como antioxidante, anti-inflamatório, é a curcuma longa, tá? E aí, por ele ser um excelente anti-inflamatório, ele também é um excelente antioxidante. É, é que a gente fala, quando fala em inflamação em medicina, a gente fala em oxida oxidação e inflamação, é, basicamente são sinônimos, né? Quando eu bato a mão, machuco, né? bati o dedo, inchou, isso é inflamação. O que é inflamação? O processo inflamatório é uma tentativa de recuperar aquilo que está machucado. Por isso que se diz que, de preferência, o ideal é deixar a inflamação acontecer. Agora, o pessoal confunde inflamação com infecção. Infecção é eu bati, inchou e entrou um germe que eu pus. Bom, daí é infecção. Mas inflamação é um processo de regeneração. Ou é um processo eventualmente danoso. Se eu estou inflamando o tempo inteiro o meu corpo, eu estou provocando o quê? Envelhecimento. Tá? Então assim, ó, pensa você ter a melhor cúrcuma, da melhor qualidade, de você, e o que que dá para, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de abrir minhas cápsulazinhas, pode tomar na água? Pode, pode comer na clarinha? Pode. Eu gosto de abrir as minhas cápsulas, que eu compro lá na Qualité, e fecho e tomo. É já assim me que... perguntaram, hum. já me mandaram um post assim, tá, mas essas cápsulas não fazem mal? Não, pessoal, essa cápsula é a cápsula mesma que o pessoal usa, para colocar remédio, para colocar suplemento. Em vez de colocar o pozinho, acho que tu podia mostrar, né? Na Ana faz colocando o óleo dentro. Né? Então, Qual é a vantagem? Que é Quero assim. Qual é a Mas vantagem? Tu, tu, tu consegue dois copinhos da Tu não sente o gosto. Né? Tem gente que não suporta o gosto do óleo essencial. Então tu vai botar na cápsulazinha. E não é que não suporta, né, Mi? Tem óleos que são fortezinhos, por exemplo, o orégano. Olha, o orégano é antioxidante. Ele é anti-inflamatório, tem qualidades maravilhosas. Mas o gostinho dele não é agradável. Ah, ele é um pouquinho são, forte. Tem uns que machucam um pouco até. Por exemplo, ó, hoje... É ah, pena que não tá aqui meu lavanda. Eu ia já botar uma lavanda para te dormir. Porque aí a gente já pega já... Lá nos Estados Unidos já vem pronta a cápsulazinha do Turmeric, sabia? É linda. Ela vem com pozinho e óleo. Olha só. Ó... Oh. Já vamos dar dele mais cheia. Então, essa cápsulazinha, qual é a função Como da cápsula? ele é mais cápsula? velho, né? Eu tenho uma... Ó, tu precisa mais de antioxidante Sem do que dúvida. eu. Muitas vezes, <risos> muitas vezes tem substâncias que são destruídas no suco digestivo, tá? E, e, e você colocando numa cápsula dessa, ele acaba chegando mais íntegro no intestino delgado. Tá vendo então, que ela tá cheia de óleo? Esses dias eu fiz uma, tinha os haters que botavam assim, ela não engoliu. É. Ó. Então tá lá, ó. Tem que mostrar agora. Hum. É sempre tem uma corneta, né? Não, tinha uns 15 que botaram assim. Ela fez, mas ela não engoliu. Ela não engoliu. Aí eu ia lendo assim, não engoliu, não engoliu, não engoliu. É, bom, eu fiz uma postagem, comentando agora, eu fiz uma postagem hoje agradecendo o meu cirurgião, traumatologista, doutor Galia, tá? Carlos Galia. Querido! Que a gente conhece desde a, desde a juventude, né? Mas agora é meu médico. E que eu tô com medo de operado, numa prótese total de quadril. Então eu fiz uma postagem treinando o Karatê de novo, de kimono. Bom, tem um monte de gente que lá mandou, pô, que legal, não sei o que. Mas tem o, o cara que fica olhando assim, ó. Aí tem uma, uma, uma pessoa, não vou citar, bota assim. É, mas eu acho que seu abdômen tá distendido. Eu consegui enxergar meu abdômen embaixo do kimono com a faixa. Não, 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 não. Quer dizer, Deixa eu dizer imagina. uma coisa. Sabe aqueles TBT que a gente faz toda quinta-feira que bota a foto do passado? Eu botei uma viagem que a gente fez para Palma de Maiorca, nosso aniversário de 25 hum. anos de casado. 
Mas era assim, o Alexandre Bermuda camiseta, bem largona, que ele usa, com maiôzinho e tal. E a pessoa disse assim, nossa, você tia do Vitor, irmã do Miguel, e vocês dois acima do peso. Gente, eu nem discuto esse assunto, eu vou lá e deleto. Eu vou ler bloqueio. É mais Gente, fácil, eu bloqueio né? uns 15 por dia. Não, não... Assim, eu não Aí tenho. Pô, a pessoa, eu não, eu não entro no seu Instagram pra incomodar. A pessoa entra no Instagram me chama de gorda. Obrigada, amada. Não, ela nem tá assistindo mais porque eu já bloqueei. É, esses tempos uma me mandou, Ana, se queixando do Vitor, né? Que o Vitor tinha sido mal educado que tinha mandado andar. Uh, mas ela não foi bem mandando... mandado andar, mas tudo bem. Ela ficava mandando coisa incomodando. Pô, o Vitor estuda pelo menos, hoje em dia, a gente vai pra casa dele, dia pelo todo. menos umas seis horas por dia ele estuda. Frouxo, né? E, e passando informação boa, de boa qualidade, gratuita. Aliás, ele está fazendo, ele fez um curso de três dias passando gratuitamente informação. Daí tem gente que de repente tem dois ou três seguidores e, e quer incomodar. Então, assim, qual é o meio dele ser visto? É pegar o Instagram de alguém que tem muita visibilidade e ficar mandando recado, né? Ué, é óbvio que o cara vai chegar, pô, eu estou mandando informação boa. Vai cancelar, essa pessoa insistir, de repente o cara. Mito, viu que eu não. Sai das tamancas, viu né? que eu não deixo mais as, os dizeres em passando, né? Porque enquanto a gente está explicando aqui, por exemplo, para que, que serve óleo de cúrcuma, tem gente assim, se cadastra comigo, eu sou da do terra, para ali nos dizerzinhos. Ah, é? Tu tá acredita nisso? Não, sabe o que eu faço? Antes eu. eu, eu... Tu disse que a gente já é cadastrado, tentando cadastrar os outros, né? Não, tá tentando cadastrar quem tá na linha. Todo mundo que pergunta, eles vão lá. Eu, então, eles pegam o nome de quem está aqui. Vocês me desculpem se eu não deixo mais as coisas passando. O que, que eles fazem? Eles anotam o nome de quem está aqui fazendo qualquer comentário e começam a incomodar. Olha, eu sou da do Tesla, não sei o quê. Barará. Meu, sabe? A gente está aqui de boa para passar muito conhecimento. A gente adora. Sabe o que, que eu gosto de passar? Conhecimento de olhos essenciais? Eu sou dentista. Tudo bem, eu sou aromoterapeuta também. Mas a gente acha isso que é como missão de vida, para ajudar todo mundo, ajudar a vida de todo mundo. Eu respondo todo mundo do meu Instagram, eu respondo todo mundo do WhatsApp, eu libero meu WhatsApp aqui. Gente, a intenção é ajudar todo mundo. Até porque a gente já tá velho o suficiente, agora é missão de vida, né? Então... Não, e é coisa que a gente usa. É uma coisa de igual, é uma informação, se a gente tá dando, é uma informação. Eu tô formado há 37 anos e tô há 35, né? Eu sou formada há 34, mas tem mais quadro de odontologia. Então, o Corpítio é. já está fazendo odontologia há 38. É, eu sou forma, formada há 37, <risos> né? Lidando com medicina tem mais 6 anos, mas são 37 anos formado. Você acha que essa do campeonato eu vou vir para cá dar, dar informação errada? Né? Então, gente, a, gente a gente quer é repassar o que a gente aprendeu. É por isso que chamam de integrativo, né? não é uma especialidade. Mas é o que a gente faz? Olha, eu, eu tenho especialização em medicina chinesa e, e acupuntura. É, a gente fez pós de nutrientocronologia e pós de uh, medicina quântica. Residência em cirurgia geral, residência em cirurgia plástica. A Ana tem um monte de pós né? e tem mestrado. E cara, cara, tu acha que a gente ia vir para cá para te passar uma informação errada a troco do quê? Não, Isso é uma ideia... integração do que a gente aprendeu. Não, né? E assim, a gente adora estar tá junto aqui, passando conhecimento. É um momento irmão e irmã, né? Que a gente curte passar com vocês. A gente já tem até um programa de televisão. Quem tá aqui, siga lá, né? O Viva Mais. Programa Viva Mais no YouTube. Tem mais 700 programas gravados. E aí a gente entrevista os melhores médicos, os mais queridos que a gente conhece. Tem lá 700 programas gravados. Entra lá no YouTube... Canal do programa Viva Mais. É, esses gente, é bem gostoso dica, os programinhos. Né? É, tem o Dr. Sadi, o Sérgio Cuito, que é o oftalmo. A gente tem assim, muita gente muito legal que são professores. Eles dão uma aula, né? uma hora falando sobre o assunto. O Oscar, que é cardiologista. Então, enfim. Estou botando entra nessa lá. lista aí o, o meu doutor traumato, tá? Doutor Carlos Galia, viu, pessoal? Tem que chamar ele para gente gravar um programa é, com o Carlos quem, Galia. Ele, ele, eu vou adorar. Ele, ele, é, ele é muito, muito mente aberta, inclusive, tá, Ana? Ele também é adepto de suplementar. Uma das coisas que fez a minha recuperação ser mais rápida é a vitamina D alta, vitamina K suplementada, testosterona os hormônios, em dia. testosterona em dia, a tireoide regulada. Faz diferença? Pessoal, com duas semanas está mandando ser mulher. A gente tá? faz toda a diferença quando o nosso terreno biológico está arrumado. Nós estamos com tudo direitinho, nossos megahertz estão bem. A gente não adoece. E a recuperação é muito rápida. Sabe por que, que criança recupera tão rápido? Porque eles não têm o, o, o organismo tão intoxicado quanto o nosso. Eles não estão tão. Não, não, não tiveram tempo de estragar tanto o corpo como a gente tem, né? Por exemplo, um, uma inflamação dentária 
que muitas vezes não, a gente não percebe, numa cirurgia dessa, zica com a cirurgia. Exatamente, pode. Tanto é assim, ó. Tem algumas lugares na Alemanha né, que para fazer tratamento de câncer, por exemplo, a pessoa que tem tratamento de canal, eles fazem extrair o dente. Porque tem muito tratamento de canal que não foi bem realizado. Então, assim, ó, foco dentário, muitas vezes, se não for tratado, pode atrapalhar e muito, inclusive, as outras cirurgias. E esses tempos eu, eu recebi uma paciente que veio de um ortopedista, ela ia fazer uma cirurgia de quadril, que nem você fez. Ela tinha uma infecção no fêmur e uh, ela, ela chegou relatando assim, ah, eu vou fazer uma, 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 uma vou colocar uma prótese no fêmur, papapá. Mas o que que houve? Tô com uma infecção crônica, faz um ano, nada resolve, já me deram todos os tipos de antibiótico, nada resolveu, aí então uh, eu vou fazer, eu vou tirar e vou botar uma prótese. Aí eu falei assim, bom, você vai pra cirurgia, vamos fazer radiografar, radiografamos todos os dentes, ela tinha um foco num siso aqui atrás. Aí a gente pegou, eu falei com o médico dela, falei, olha, então espera pelo menos mais umas duas semanas para operar, tirar, vamos tirar né? o siso, tirei aquele siso, a gente já nunca precisou operar. Era a infecção daqui que alimentava a infecção do quadril. Então, é muito importante, né? Primeiro, a gente ter consciência de, antes de qualquer cirurgia, passe pelo seu cirurgião dentista. Claro que eu tô aqui puxando a brasa pelo meu assado, mas não é por isso, é porque é muito sério isso. Então, consulte o seu dentista antes de uma cirurgia. E tem que ser, como o Miguel falou, suplementa, arruma o seu terreno biológico com horas essenciais. Uh, que mais? A Passa a ginástica, manter a saúde... Cirurgia? Tu fez exatamente isso, tu tirou um dente meu que eu tinha e tava a hora já me incomodando que tinha se tratado o canal no passado por, outro, por outra pessoa e que a gente tirou, né, fez o implante, quer dizer, importante até... Então, a minha recuperação foi muito boa. O meu fisioterapeuta disse que normalmente o pessoal fica 40 dias andando com andador. Eu com duas semanas estava andando sem nada, tô com um mês, se você botar no meu Instagram vai ver eu mostrando, chutando saco de areia e tal. Claro, a equipe excelente, equipe excelente. Meu uh, fisioterapeuta, Daniel, fantástico, vai três vezes por semana lá. Mas, pessoal, não adianta nada disso se o teu o corpo não estiver preparado, não estiver em boas condições. Né? Não adianta ter um bom cirurgião, ter um bom fisioterapeuta, porque teu corpo não vai, vai deixar cicatrizar. Então é importante juntar as coisas. Por isso que a gente chama de integrativo, né? É por isso que se fala tanto hoje que é importante cuidar da imunidade. Se você não estiver saudável, qualquer virose vai te detonar. Não é só a Covid, né? Não tem dúvida. A, a, a outra que teve antes, a H1N1. H1N1 também matou muita gente. A dengue também matou muita Todo gente. Todo ano tem surtozinho de meningite, né? Meningite. Então, assim, ó, o que, que é importante é você estar... Por exemplo, meu marido teve meningite um ano e meio atrás... Mas assim, o Miguel estava cuidando dele, estava suplementado. Foi assim, ó, tire quedas, tá resolvido. Então cuide, esse, esse é o recadinho de hoje. Cuide do seu corpo, cuide do seu uh, terreno biológico. E aproveite a cúrcuma longa aí, né? E o que potencializa a cúrcuma longa é o, a black pepper, né? A pimenta preta. Ah, perfeito. Né? Quando eu misturo a curcumina com a peperina, eu vou ter 10 vezes mais ação do que só com um ou com o outro. Então, assim, ó, um óleo mais outro, muitas vezes não é dois, tá? Um mais um é dois, pode ser dez. É o um caso potencialização da curcumina com a peperina. O pessoal usa até para evitar a doença maligna, tá? Então, assim, gente, se você não tem esses óleos, chama a gente no privado que a gente ajuda. Se você já é cadastrado na do Terra, entra agora, já compra, que já tem o, o Turmeric. Aproveita, né? para fechar o um mês legal e já bota o black pepper junto, porque um potencializa muito a ação do outro. E tem uma ação maravilhosa de melhorar a nossa saúde em geral. Tá bom? Mais alguma dica? Fica o recado aí para a próxima semana. Fica o recado. Eu tenho só mais dois recados para dar. Gente, tá acabando o... Aliás, ontem já tinha acabado o cupom dos dois cursos, de ozônio e de óleos essenciais. Aí começaram a me mandar mensagem. Me... Ah, acabou o cupom, eu tentei, acabou o cupom, mas eu não pude, porque é minha filha, porque é minha tia, porque é minha avó. Bom, 500 mil desculpas. O que, que a gente conseguiu? Colocar mais uns cupons. Tem pouquíssimos cupons. Terminando a live, vai lá, se cadastra no curso de horas essenciais. Se você é da área da saúde, se cadastra no curso de ozônio. O curso de horas essenciais tem mais de 140 aulas esperando você. Já está todo pronto. Você entra na plataforma, você tem um ano para assistir. Pode assistir quantas vezes você quiser a aula, pode assistir até acompanhar. E você ainda faz, ganha o certificado de aromaterapeuta. Do MEC, ah. tá bom? E da FACOP. E o de ozônio também. Tem mais de 35 horas, são mais de 40 aulas, né? Mais de 40 horas. 
Tá? Então, curso de ozônio e terapia são mais de 40 horas com o certificado do MEC e da FACOP. Gente, vai lá, termina aqui, sabe onde é que entra? Tem a minha biografia, entra lá na minha primeira página do Instagram, anapaula.sorrentino, tem minha foto de cirurgiã dentista, uh, membro fundador da, do Terra Brasil. Aí tem duas setinhas, assim, de discursos. Clica lá, se inscreve, vai ser um prazer ter vocês. Tem cupom, desculpa, me esqueci que tem cupom. Cupom dos óleos essenciais se chama Copaíba sem acento. Sem acento. Copaíba. E o cupom do curso de ozonoterapia se chama O3. Amanhã tem sorteio na live das 8 da noite. Nós vamos sortear um kit de três olhos e um livro de emoções que é maravilhoso. Gente, esse livro, a Débora me mandou, é maravilhoso. Acreditem, ele tá aqui na mesa, todo mundo hoje leu. Dizendo, nossa, que bom, que bom, que bom, que bom esse livro, tá? Vai ter sorteio dele amanhã. Mas tem o... Tem o, o... O linkzinho lá, tá? Tem o link da... E na das 10 horas da noite, nós vamos sortear Olhos in My Life. Aromatizando Brasil Livro. E vamos sortear também um kit de 10 olhos. Tá bom? Esperamos vocês amanhã. Tem uma sobrancelha? Ah, calma que isso é o ano que vem. É o ano que vem. Semana que vem. Hum. Semana que vem, hum. gente. Vocês esperem que eu consegui tanto sorteio pra vocês. Vocês que me seguem me enganam tanta coisa. Eu amo! Semana que vem vocês aguardem, que tem surpresa. Nós estamos terminando a semana da terapias integrativas. Você queria viu que ia ter o sorteio e ficava assim, ó, pra mim, ó. Eu não tava entendendo. É que essa pessoa maravilhosa está aqui hoje. Posso mostrar, não? Pode. Tá, então tá. Na próxima, ela vai vir toda... Mar... Ela já é maravilhosa por dentro, por fora, mas ela vai vir mais linda ainda. E a semana que vem tem mais sorteios incríveis pra vocês, tá bom? Ah, tem perguntas. Quer responder perguntas rapidinho? Meu marido tá lá gritando, eu acho que tá brigando com alguém. Faz igual o doutor Vitor, manda... Ah, isso mesmo, às vezes dá vontade, Fabi. Às vezes dá vontade de mandar pra esse lugar, mas eu não faço. Eu simplesmente bloqueio, quem incomoda eu bloqueio, porque ninguém merece, né? Me manda seu WhatsApp, vou botar aqui. Ana me responde, eu respondo. Ai, Glauci, te respondo sim, querida. Faz assim, ó, me chama no privado que eu te mando meu WhatsApp. Eu posso botar aqui também. Meu filho precisa tomar, tem síndrome de Down. Quantas gotas posso dar, por favor? Olha, você pode dar... Que idade tem seu filho? Isso é importante. Criança menor de 6 anos, eu não recomendo dar óleo ingerido, tá? Se ele tiver mais de 6 anos, duas gotinhas de cada um, de manhã e à noite. É, começa com uma gotinha, né? Tá. Dá uma gotinha, se se sentir bem, vai pra segunda gotinha. Então, Glauci, uhum. vamos lá. Ah, ah, então tá, era Glauci, era isso que tu queria, né, minha amada, que eu respondesse. Que idade tem teu filho? Glaucia, me conta. Ah, então vamos lá. Estes mais fortes, mesmo os ingeridos nas cápsulas, não agridem o estômago? Claro que não, amiga. Você come canela, você come orégano. Aí tem gente que diz assim, ai, peguei um óleo de limão, botei num, 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 num copinho plástico. Ai, fiz um buraco. Se não estraga meu corpo, você não é de plástico. Né? Sempre assim, tá bom? Fique tranquilo. Ah, Lidiane, linda, querida. Ai, nós estamos com uma saudade de você. Nós vamos ter que fazer um programa só para fazer uma cozinha. Vamos fazer semana que vem uma live, você fazendo aquelas tuas coisas, assim, eu e o Miguel falando? Semana que vem eu não tô aqui, tô no Rio. Vou estar dando aula lá em Florianópolis. Gente, vai ser o último curso uh, presencial meu de ozônio, tá? Não vai ter mais. Então aproveitem, entrem lá. E se cadastrem para o curso presencial de ozônio que vai acontecer em Florianópolis, 3, 4 e 5, fim de semana que vem, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, deixa eu ver se a Glaucia respondeu que idade tem ele. 9 anos, pode tomar, Glaucia. Então, o Miguel te deu a dica assim, ó, começa com uma gotinha de manhã, faz a capa sozinha, ele deve engolir capa sozinha, né? Ó, faz com uma gotinha de black pepper e uma de turmeric de manhã e à noite, mas eu poria DDR Prime também. Eu poria turmeric e eu vou te dizer assim, ó. Eu misturaria esses três olhos para ele. DDR Prime, Turmeric e Black Pepper. Põe uma gotinha de cada um de manhã e uma gotinha de cada um à noite. Se ele for, se for notando que melhorou, passa para duas. E vê. Ah, não foi tão bom? Volta para uma. Tá bom? A cápsula te garante que ele vai chegar mais inteiro o óleo, né? Onde ele deveria ser absorvido. Tem uma pessoa que mandou uma, um direct perguntando se o óleo não é destruído no estômago. Não, a maioria deles não. Não são destruídos, mas tu pode ter uma absorção menor se for só o óleo realmente. Eu te indico até fazer com a cápsulazinha, né? 
E a cápsula te entrega o óleo, mas a não ser que você faça sublingual, que é uma forma de ele chegar mais rápido na corrente sanguínea. Ai, gente, as perguntas, vamos lá. Uh, usar óleo essencial com, anti, com ação anti-inflamatória saudável, o que, que você acha? Óbvio que sim. Ação anti-inflamatória. Eu nem botei a pessoal. pergunta aqui para você não ficar chateada comida, comigo. É óbvio que sim. Porque o pessoal associa anti-inflamatório com os remédios da medicina alopática é. que dão problema digestivo, causam gastrite, eventualmente hipertensão. Essa inflamação que a gente está falando de anti-inflamatório é como eu expliquei no início, pessoal. Inflamação é envelhecimento. Processo inflamatório é envelhecimento, tá? Então, quando a gente diz anti-inflamatório, lê-se antioxidante. Impede oxidação, impede ou retarda o envelhecimento. Bom, óleo essencial não tem efeito colateral, então pode usar. Gente, era o recadinho de hoje. Amanhã tem duas lives, às 8 e às 10. Venham pra live, vai ter um monte de sorteio. Quem sabe não terá um sorteio ainda mais maravilhoso. Me aguardem. Venham amanhã pra live que a gente vai estar esperando vocês, às 8 às 10 da noite. Quem não está cadastrado ainda no curso, os cupons estão acabando, não vamos ter mais. A hora que acabar, acabou. Para uh, óleos essenciais, copaíba sem acento. Para ozônio, O3. Certo? Deu? Beijo. Deixa ela falar até amanhã, né? Boa noite.